حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا سام جس کی اولاد عرب اور ایشیا کی طرف پھیل گئی پھر سام کا ایک بیٹا ارم اور پھر ارم کا پوتا ہوا آد جس کی اولاد اہل آد کے گم شدہ شہر ارم کے متعلق میں نے بھی آپ کو بتایا اس ارم کا کسی دوسرے بیٹے سے ایک اور پوتا بھی تھا سمود اس سمود سے بھی ایک نسل چلی جو بعد میں اہل سمود یا وادی ہجر والے کہلائے یہ لوگ خالص عرب تھے جنہیں عرب عربہ کہتے ہیں اور قرآن پاک میں ان دونوں کزن نیشنز کا نام یعنی آد اور سمود کا ذکر اکثر ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ارم والوں کا ذکر قرآن پاک میں چوبیس مرتبہ تھا ان کے ان کزنز یعنی ہجر والوں کا ذکر تیئیس مرتبہ ہے سمود طویل عرصے پر پھیلی نسل یا قوم رہی ہے اور ان کا اوریجن وادی ہجر تھا جو آج کے سعودی عرب اور جارڈن کے درمیان ایک راستے پر ہے قرآن پاک میں انہیں اہل ہجر بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ پتھر کے بڑے بڑے پہاڑوں میں اپنے گھر تراشا کرتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہیں ان کی طرف آنے والے نبی کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا اور اہل ہجر نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں پتھر کی چٹانوں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں اور پھر کیا ہوا فما اغنا انہم ما کانو یکسیبون یعنی کہ کافی نہ ہوا ان پر جو انہوں نے حاصل کیا تھا لیکن انہوں نے کیا حاصل کیا تھا کون تھے یہ اہل سمود اور ان کی کون سی اچیومنٹس کی بات ہو رہی ہے اور سب سے اہم بات کہ اپنی کزن نیشن ارم والوں کی طرح ان کا کیا جرم تھا ایک بات ہوتا ہے کہ ہجر والے ارم والوں کے بعد آئے تھے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف میں بتا دیا ہے لیکن آرکیالوجی کے حوالے سے ارم والوں کی نسبت ہجر والوں کے ٹریسز مجھے کہیں زیادہ ملے آرکیالوجی میں جہاں ارم والوں کا ذکر صرف ایک جگہ آدہ کے نام سے ہے وہاں مجھے ہجر والوں کا ذکر پانچ جگہ ملا ہے ان کا پہلا ذکر تو آج سے پانچ ہزار سال پرانی سمرہ کی تہذیب میں ملتا ہے سمیرینس کے متعلق تفصیل کے ساتھ میں آپ کو نوے چیپٹر میں بتاؤں گا ان کا دوسرا ذکر آج سے پونے تین ہزار سال پہلے ایک آشوری بادشاہ سارگون ٹو کی تختیوں میں بھی ملتا ہے جہاں وہ صحرا میں رہنے والے تامودی لوگوں سے شکوا کر رہے کہ وہ اسے تحفے کیوں نہیں بھیج رہے پھر ان کا تیسرا ذکر آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے گزرے بابل کے آخری بادشاہ نیبونیڈس کے ایک حکم نامے میں بھی ملتا ہے جس کے اندر تیمودا آرابا یعنی کہ سمودی عرب یا ایک عرب کے سمود کے آدمی کو چاندی کے سکے ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور اس خط کے مطابق وہ شخص کوئی بہت بڑا تاجر تھا پھر ان کا چوتھا ذکر آج سے اکیس سو سال پہلے کی سفائٹک ٹیبلٹس میں ملتا ہے جو شام اور اردن کے خانہ بدوشن کی لکھی ہوئی تختیاں ہیں پتھر کی ان تختیوں میں ایک ایسے سال کا ذکر ہے جس میں تمد اور قسم کے درمیان بڑی خون ریز لڑائی ہوئی تھی اور ان کا پانچواں ذکر آج سے صرف اٹھارہ سو سال پہلے کے رومنز کے ہاں ملتا ہے جہاں وہ سعودی عرب میں اروافا کے مقام پر ایک مندر کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت کے رومن گورنر نے بذات خود سمود کی سپورٹ سے بنوایا تھا اور مزید یہ بھی کہ وہ رومن فوج کی لڑائی میں مدد بھی کیا کرتے تھے یعنی کہ وہ رومن آرمی کے ایک آکسلری سپورٹ تھے لیکن آپ یہاں ایک عجیب سی بات نوٹ کر رہے ہیں کہ سمود کا ذکر سوا تین ہزار سال کی آرکیالوجی پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے پاس سمرہ سے بھی پرانا ڈیٹا ہوتا تو شاید ہمیں اس کے اندر بھی ہجر والوں کا ذکر ملتا یہ ایک بہت ہی طویل زمانے پر پھیلی ہوئی ایک قوم تھی اور ان کے متعلق ایک عجیب بات کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ کے تحت آج بھی پاکستان کے سندھ اور انڈیا کے راجستان میں پائے جانے والے رابری قبائل کی پشتیں انہی سمود سے جا کر ملتی ہیں یہ لوگ کہاں اور کس طرح رہتے تھے سورہ عراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے گئے ایک پیغام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں آج کے بعد جانشین بنایا ہے اور تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی ہے ایسے کہ تم نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بناتے ہو سعودی عرب اور جارڈن کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے وادی ہجر یا مدائن سالے بھی کہتے ہیں ایک سو اکتیس بڑے بڑے پہاڑ جنہیں تراش تراش کر گھر بنائے گئے تھے اور ان کی باقاعدہ دریافت بھی بڑے ہی عجیب طریقے سے ہوئی تھی 
آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیسویں صدی میں جب یورپ عرب پر حاکم تھا اس وقت انگریزوں کا آپس میں صحراؤں کے ایڈونچرس کی شرطیں لگانا بڑی عام سی بات ہوتی تھی اسی طرح اٹھارہ سو بارہ میں سوئٹزرلینڈ کا ایک مسافر جو جارڈن گھومنے گیا اور غلطی سے راستہ بھٹک کر پہاڑوں میں پیٹرا ڈریافت کر بیٹھا تھا اس کی ان کہانیوں نے ایک اور انگریز چارلز مونٹاج کو بڑا متاثر کیا اس نے بھی عرب میں بڑے بڑے پہاڑوں میں موجود گھروں کی کہانیاں سن رکھی تھی لہٰذا 1876 میں یورپ سے حج پر آنے والے ایک قافلے کے ساتھ چلایا اور آفیشلی وادی ہجر کو دریافت کر لیا ایک سو اکتیس عظیم الشان پہاڑ جنہیں کاٹ کاٹ کر تراش تراش کر ان کے محل بنائے گئے تھے سرائے کبوت اور ہم نے اہل آت اور اہل سمود کو بھی غارت کیا جن میں سے بعض کے مکانات تمہارے سامنے ہیں لیکن کیا وادی ہجر میں ایک سو اکتیس پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لینا ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی شاید نہیں یہ ایک سو اکتیس پہاڑ کاٹ لینا کافی نہیں تھا سورہ آراف میں غور سے دیکھیں اللہ نے تمہیں آد کے بعد جانشین کیا اور زمین میں تمہیں اسٹیبلش کیا سمود کے زمین میں اسٹیبلش ہونے کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے ہیں کہ سمود کے بھائی یعنی ان کے نبی صالح نے کہا کہ اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے تمہیں اسٹیبلش کیا ہے اور یہاں سے اس چیپٹر کے ایک بہت دلچسپ حصے کا آغاز ہوتا ہے انفیکٹ اس کے لیے بڑی محنت سے میں نے کچھ نقشے بھی تیار کیے ہیں تاکہ آپ کو ان کی اچیومنٹس دکھا سکوں سمود ایک بہت ہی خاص جگہ پر آباد تھے وادی ہجر کی ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پر ایک ایسی جگہ جو چند صدیوں بعد بننے والے انسینس ٹریڈ روٹ کا مرکز تھی انسینس ٹریڈ روٹ خوشبوؤں والی تجارتی گزرگاہ اس کا یہ نام اس لیے ہوا کیونکہ پوری دنیا کا یہی وہ واحد راستہ تھا جو انڈیا سے مسالے عرب سے خوشبوئیں اور موتی اور افریقہ سے جانوروں کی کھالیں چائنا سے لکڑی ریشم قیمتی پتھر اور بہت سی دوسری لگژریز لے کر یورپ عرب انڈیا اور جاوا کے جزیروں تک سفر کا واحد راستہ تھا انفیکٹ آج بھی پاکستان میں موجود شہر ریشم اسی ستائیس سو سال پرانے انسینس ٹریڈ روٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ نقشے میں تمام روٹس دکھاؤں گا لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تمام روٹس ایک خاص جگہ پر ایک ہب بنا رہے ہیں سعودی عرب جارڈن اور فلسطین کے درمیان موجود ایک ہب ایک مرکز افریقہ ایشیا عرب اور یورپ کو جوڑنے والا ہب ایگزیکٹلی exactly اسی جگہ پر جہاں اہل سمود رہا کرتے تھے دولت اور پیسے کے اعتبار سے یہ قوم انتہائی اسٹیبلش ہو چکی تھی اور اسٹیبلش بھی ایسی جگہ جہاں ان کے پاس افریقہ ایشیا عرب یورپ یعنی یہ دنیا بھر کی دولت چلتی چلی آ رہی تھی شاید اب آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ بابل کے بادشاہ نے سمودا اربا نام کے کسی بہت بڑے تاجر کو چاندی کے سکے ادا کرنے کا حکم کیوں دیا ہوگا یا پھر آشوری بادشاہ ان کی طرف سے تحفے نہ آنے کا گلا کیوں کر رہا تھا بے شک حضرت صالح علیہ السلام والے سمود انسینس ٹریڈ روٹ سے بہت پہلے کے لوگ تھے لیکن یہ علاقہ یقیناً دنیا کے سب سے بڑے ٹریڈ روٹ کا مرکز تھا اور ان کے محل اس بات کے گواہ ہیں لیکن ان کا جرم کیا تھا ان کا جرم بھی سورہ آراف ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اسٹیبلش کیا انہوں نے پتھروں کے پہاڑوں میں بڑے بڑے محل بنائے لیکن پھر ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے اپنے کزنس اہل آد کی طرح زمین میں تکبر کرپشن اور کفر اور کفر کی بھی بدترین شکل کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ گئے اسی اللہ کے ساتھ جس نے انہیں اسٹیبلش کیا تھا اہل سمود کی مذہبی پریکٹسز پر ریسرچ کے دوران مجھے چار بڑے نام ملے ہیں آپ کو صفائی ٹیکس ٹیبلٹس یاد ہوں گی ان میں اہل سمود کے دشرا نامی ایک بہت بڑے بدھ کا ذکر ہے اور باقی تین لات غزا اور منار ان تینوں بتوں کا ذکر انفیکٹ سورہ نجم میں نام کے ساتھ ہے یہ تین بدترین اور بدنام زمانہ بت تھے اور ہزاروں سال بعد بھی مکہ کے کافر تک ان کو پوچھتے رہے ہیں ساتویں صدی میں لکھی گئی ہشام ابن القلبی کی کتاب کتاب الاسنام میں ان تینوں بتوں کے حوالے سے بڑی ڈیٹیلز موجود ہیں اور بت پرستی کے متعلق تفصیل سے میں آپ کو اٹھارہویں چیپٹر میں بتاؤں گا لیکن فی الوقت اس چیپٹر کے اندر صرف ریفرنسز کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 
کہ یہ تینوں فیمل بت تھے جنہیں کافر ولی عوض باللہ سورہ نجم کے مطابق اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ہجر والوں کو توحید کی دعوت دی صالح علیہ السلام کی یہ دعوت آپ کو سورہ آراف میں بھی ملے گی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو سورہ حود میں بھی ملے گی کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ یہ دعوت آپ کو سورہ شعرا اور سورہ نمل میں بھی ملے گی کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اللہ سے ڈرو میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا مجھے تو اللہ ہی اجر دے گا لیکن جو یہ دنیاوی چیزیں تمہارے پاس ہیں کیا تم نے ان میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اللہ سے ڈرو سورہ نمل تم استغفار کیوں نہیں کرتے اور ان لوگوں کا جواب کیا تھا ان کا جواب سورہ حود میں ہے کہ سالے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور آپ ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہیں کہ جن کی عبادت ہمارے ابا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں سورہ شعرا ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے آپ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک معجزہ لائیں اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ایک منہ مانگے معجزے کی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لیے اس پہاڑی چٹان سے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں یعنی ایک ایسی اونٹنی جو بچہ جننے سے صرف پانچ مہینے دور ہو اور ایسا ہی ہوا وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے دس ماہ کی ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی اس اونٹنی کا ذکر قرآن پاک میں کم سے کم چھ مرتبہ ہے اور تین جگہیں سے ایک نام بھی دیا گیا ہے بلکہ سورہ شمس میں تو صالح علیہ السلام نے خود اسے ایک نام دیا ہے ناقت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد سورہ نمل کے مطابق اہل ہجر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک وہ کہ جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہو گئے لیکن دوسرے وہ جو اس معجزے کے بعد مزید سرکش ہو گئے ان کی اس تقسیم کے بعد صالح علیہ السلام نے انہیں ایک بات کہی وہ بات پانچ صورتوں میں ہے اور میں ان تمام مقامات میں سے صالح علیہ السلام کے اس پیغام کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اسے چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں کھاتی پھرے اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی تم نے اس کی باری کا خیال رکھنا ہے اور اسے کسی طرح کی برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ اس کے بعد تم پر ایک دردناک عذاب ٹوٹ پڑے گا میں نے آپ کو وادی ہجر کے ایک سو اکتیس پہاڑوں کے متعلق بتایا کہ کس طرح انہیں تراش تراش کر گھر بنائے گئے تھے لیکن جس چیز کے متعلق میں آپ کو واقعہ تن بتانا چاہتا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی ایک دریافت تھی ایک ایسی دریافت کہ جو ہزاروں سالوں سے نگاہوں سے پوشیدہ تھی یہ دریافت تین بڑے اداروں یعنی کنگ سعود یونیورسٹی فرانس کے سی این آر ایس اور جرمنی کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے مل کر وادی ہجر کے قریب کی تھی اس وقت تو انہیں لگا تھا کہ شاید یہ رومن دور کی کوئی چیز ہے یعنی دو ہزار سال پرانی لیکن بعد میں اس کی صحیح عمر معلوم کرنے کے لیے بہت سے ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ ٹیسٹ ہوئے تھے مثلاً ٹول مارک انالسز یا راک ایروجن انالسز اور بلکہ کلیومینسنس ڈیٹنگ ٹیکنیک بھی استعمال کی گئی تھی اور تب پتہ چلا تھا کہ یہ دریافت تو در حقیقت سات ہزار سے آٹھ ہزار سال پرانی ہے اور یہ دریافت تھی وادی ہجر کی چٹانوں میں تراشے ہوئے لائف سائز اونٹوں یہ دریافت کرنے والی ٹیم کی چیف آرکیالوجسٹ تھیں ڈاکٹر میری یا گواگنن انہوں نے ایک اسرائیلی اخبار ہیرڈز کو ایک انٹرویو دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے ڈاکٹر ماریا کے الفاظ کو سنیں آرکیالوجی کی زبان میں چٹانوں میں تراشی شکلوں کو ہم ریلیفس کہتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چٹان میں تراشے ان اونٹوں میں سے کچھ کے پیٹ گول اور ابھرے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ پریگنٹ ہوں نیولیتھک دور سے ہمیں چٹانوں میں بنے بہت سے ریلیف ملتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ریلیفس اتنے واضح ہوں کہ جیسے وادی ہجر کے ہیں ان ریلیفس کو دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اونٹ چٹان سے باہر آ رہا ہے اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا بلکہ یہ الفاظ ڈاکٹر ماریا گواگنن کے ہیں کہ جو جرمنی کے میکس پلانگ انسٹیٹیوٹ فار دی سائنس آف ہیومن ہسٹری کی لیڈ آرکیالوجسٹ ہیں ان چٹانوں کی دریافت ہوئی جگہ کا نام کیمل سائٹ ہے جب کہ اس پورے علاقے کا آفیشیل نام الہجر آرکیولوجیکل سائٹ ہے یہ ساری رپورٹ جرنل آف آرکیولوجیکل سائنس میں بھی شائع ہوئی تھی اور وہاں اس میں ایک مزید بات بھی لکھی ہے 
کہ ان چٹانوں کی دراڑوں میں ہمیں ایک ایسے جانور کی ہڈیاں بھی ملی ہیں کہ جو اونٹ نما تھا لیکن ہمیشہ کہیں کہ شاید یہ ہڈیاں ان اوزاروں کا حصہ ہوں کہ جن سے یہ ریلیف تراشے گئے ہیں اور اس پوائنٹ پر میں تھوڑا آگے چل کر بات کروں گا لیکن مجھے نہیں پتا آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں البتہ سات سے آٹھ ہزار سال پرانی چٹانوں میں اونٹوں کی تراشی ہوئی شبی ہے وہ بھی اس انداز میں کہ انہیں پریگنٹ دکھایا جا رہا ہو اور اتنے واضح ریلیف کہ جیسے اونٹ چٹان سے باہر آ رہا ہو اور دوسری طرف اہل ہجر کا اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں چٹان سے ایک حاملہ اونٹ بھی نکال کر دکھائیں مجھے یہ نکات کہیں نہ کہیں ملتے ضرور نظر آ رہے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب ان چٹانوں میں اونٹوں کے ریلیف تراشے گئے تو یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی انسان نے اونٹوں کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا تھا یعنی ابھی تک اس نے اونٹوں کو پالنا شروع نہیں کیا تھا اونٹوں کی دو اقسام ہیں پہلا اونٹ ایک کوہان والا ڈرامیڈری اور دوسرا اونٹ دو کوہان والا بیکٹریئن بیکٹریئن اونٹ کو انسان نے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ کیا تھا اور ایک کوہان والے ڈرامیڈری کو تقریباً پانچ ہزار سال پہلے تو پھر اس سے بھی تین ہزار سال پرانی چٹانوں میں اونٹوں کے یہ ریلیف کیسے آ گئے آپ کو نو علیہ السلام والے چیپٹر کی وہ کیف پینٹنگز یعنی غاروں میں ہوئی پینٹنگز یاد ہیں جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غاروں کی ان پینٹنگ سے ہمیں ایک بہت اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان نے جب جب کسی نئی چیز کو دیکھا اسے حاصل کرنے کی خواہش کی تو اپنی اس خواہش کو کسی نہ کسی انداز میں ایکسپریس کیا اس خواہش کا کسی نہ کسی شکل میں اظہار کیا جب جنگل میں ہرنوں کو دیکھا تو غاروں میں ہرنوں کی پینٹنگز بنائیں یعنی خوراک اور فطرت کا ایک ایکسپریشن پینٹنگز کی شکل میں شیروں کو دیکھا تو انہیں اپنی پینٹنگز میں بنا دیا یعنی طاقت اور جنگل پر کنٹرول کا ایک ایکسپریشن پینٹنگز کی شکل میں وادی ہجر میں بھی جب ابھی اونٹ کو ڈومیسٹیکیٹ ہونے میں مزید تین ہزار سال باقی تھے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ صحرا میں اونٹوں کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاید وہ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہوں گے اور شاید اسی خواہش کا اظہار ایک ایکسپریشن کی صورت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک آرٹ ایکسپریشن چٹانوں میں تراشے ہوئے اونٹوں کی شکل میں اور واللہ عالم کیا پتا اہل خجر نے اسی خواہش کی وجہ سے ایک اونٹنی مانگی ہو ایک حاملہ اونٹنی جو ایک بچہ بھی دے سکے بہرحال سورہ کمر کے مطابق یہی اونٹنی ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی اس کا پانی پینا انہیں تکلیف دینے لگا اس کا چلنا پھرنا انہیں غصہ چڑھانے لگا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ویسے تو سورہ آراف میں اہل ہجر کے بڑوں کے ایک خاص ٹائٹل کے ساتھ ذکر ہے متکبر سردار لیکن سورہ نبل میں اسپیسیفکلی نو ایسے بڑے سرداروں کا ذکر ہے کہ جن میں کوئی خیر نہیں تھی اس شہر کے بدترین لوگ اور تفسیر ابن جریر کے مطابق یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ہجر والوں کی دو عورتوں سے پہلی عورت سے دکھ جس نے ایک سردار مسرا کہ جو اس کا کزن بھی تھا یعنی کہ چچا زاد بھائی اسے قائل کرنا شروع کیا کہ اونٹنی کا کچھ کرو اور دوسری عورت اونیزا جس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے ایک دوسرے سردار کردار کو قائل کرنا شروع کیا کہ اونٹنی کا کچھ کرو اور ان دونوں سرداروں کے ساتھ سات سردار اور بھی مل گئے اور پھر ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا جس چیز سے حضرت صلی علیہ السلام نے انہیں بار بار منع کیا تھا یعنی کہ اونٹنی کو تکلیف نہ دینا انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کیا اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دینے کا فیصلہ اور ایک دن جب یہ اونٹنی پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو اسی سردار مسرا جسے اس کی کزن سے دوک نے قائل کیا تھا اس نے اونٹنے کی ٹانگوں پر تیر چلا دیے لیکن وہ عورتیں اس پر راضی نہیں تھی وہ باہر نکل آئیں اپنے چہروں کو پیٹنے لگ گئی چیخنے چلانے لگ گئی اور ان مردوں کو ایکسائٹ کرنے لگ گئیں ابھارنے لگ گئیں کہ اسے قتل کرو اور سورہ کمر کے مطابق فناد الصاحب یعنی کہ پھر انہوں نے اپنے ایک صاحب ایک بڑے آدمی کو اونچی آواز دی اور پھر اس وقت قدار سامنے آیا جسے انیزا نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے قائل کیا تھا اور بڑی شدت سے اونٹنی پر تلوار چلا کر اس کی کونچیں کاٹ دی کونچیں دراصل ران کی پچھلی سائڈس کے مسلس کو کہتے ہیں اور یہ ظلم اٹھارہویں صدی میں ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا تھا جب ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کے دوران غلاموں کی کونچے کاٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے بہرحال کونچے کٹوا لینے کے بعد اس اونٹنی نے ایک بہت زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو بھاگ جائے لیکن کردار ابھی بھی راضی نہیں تھا ایک کے بعد ایک تلوار اور نیزوں کے وار 
اور بالآخر کردار نے اللہ کی اونٹنی کا قتل کر دیا اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا اور چیختا چلاتا غائب ہو گیا لیکن اپنے جریر کی تفسیر کے مطابق غائب ہونے سے پہلے اس نے تین مرتبہ چیخ ماری تھی اللہ کی اٹھنی پر ہوئے اس ظلم کا قرآن پاک میں چھ مرتبہ ذکر ہے اور جس شخص نے یہ حرکت کی اسے سورہ شمس میں اشقہ کا لقب دیا گیا یعنی اس شہر کا سب سے بدترین انسان دا موسٹ وکیڈ ون دا موسٹ ریچڈ ون جس نے اللہ کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹ دی اللہ نے اس شخص کے لیے سب سے بڑے بدبخت کا لفظ استعمال کیے ہیں اور اللہ کے رسول نے بھی دو مختلف احادیث میں اس شخص کے لیے سب سے بڑے بدبخت کا لفظ استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں اللہ کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اپنی قوم میں ابو زمع کی طرح غالب اور طاقتور تھا پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے ابو تراب کیا میں تمہیں دو بدبخت ترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں ایک سرخ رنگ کا وہ شخص کے جس نے اللہ کی اونٹنی کو مارا تھا اور ایک وہ شخص جو تمہیں ضرب لگائے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی اونٹنی کے بچے نے غائب ہونے سے پہلے تین مرتبہ چیخ ماری تھی اور اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو تین دن کا کہا سرائے ہوئی کہ اب تم صرف تین دن تک اپنے گھروں میں رہ سکو گے لیکن جن کے سروں پر ہی کفر اور تکبر چڑھاؤ وہ اپنی نفرت میں اندھے ہو جاتے ہیں لہذا سورہ نمل کے مطابق انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اب رات سے پہلے سالے اور ان کے گھر والوں کا بھی قتل کرنا ہے مگر اب ان پر اللہ کے حکم میں آ کر رہنا تھا لہذا ان کے چہرے بدلنا شروع ہوئے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن ان کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی اور سورج کے نکلتے وقت زلزلہ اور سورہ زاریات کے مطابق آسمان سے ایک بہت سخت تیز چیخ ایک چنگاڑ آئی جس سے یہ نیچے تک دہل گئے اور کھڑے نہ رہ سکے خوف سے روحیں نکلنے لگیں سسک سسک کر جانے ختم ہونے لگیں حرکات و سکنات ٹھنڈی پڑ گئیں اور سورہ آراف اور حوت کے مطابق بالآخر وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ گرے پڑے رہ گئے محض جسموں کے ڈے جن میں نہ ہی روح باقی تھی اور نہ ہی کوئی حرکت سورہ حوت کے مطابق ایسے کہ جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے سورہ کمر کے مطابق اس چیخ کے بعد وہ ایسے رہ گئے کہ جیسے رولدی ہوئی گھاس سورہ نجم کے مطابق سوائے ایمان رکھنے والوں کے ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا اور سورہ نمل کے مطابق ان کے مکانات اجڑے پڑے ہیں اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں بہت بڑی نشانی ہے لیکن چیخ سے انسان کیسے مر سکتا ہے اور آخر چیخ ہی کیوں چپر کا جو حصہ اب شروع ہونے والا ہے اس حصے کے اندر میں آپ کو ان دونوں سوالوں کے جوابات دوں گا لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا جسم کس آواز کو برداشت کر سکتا ہے اور کس آواز کو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہر انسان کے سننے کی ایک رینج ہوتی ہے ہم بیس ہرٹ سے کم یعنی انفراسونک اور بیس ہزار ہرٹ سے زیادہ کی آواز ہے یعنی الٹرا سونک نہیں سن سکتے لیکن آوازوں کی اونچائی ہرٹس کے بجائے ڈیسیبلز میں ماپی جاتی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ٹرک کے انجن کی آواز اسی ڈیسیبلز تک ہوتی ہے اور ایک جیٹ انجن کی آواز ایک سو تیس ڈیسیبلز تک اور ویسے تو یہ آوازیں برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے آواز ایک سو پچاس ڈیسیبل سے اوپر جاتی جائیں گی آپ اپنے جسم پر اس کا اثر ہوتا محسوس کرنا شروع کر دیں گے میں آپ کو اونچی آوازوں کی صرف چار ریل لائف مثالیں دوں گا اور پہلی مثال ایک راکٹ لانچ کی ہے ایک راکٹ کے لانچ ہوتے وقت ایک سو پینسٹھ ڈیسی بلز تک کی آواز پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ آواز مار تو نہیں سکتی لیکن یہ آپ کے کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے انفیکٹ سیٹن فائیو نامی سپیس شٹل کی لانچ کے وقت اس کی آواز سے پیدا ہونے والی انرجی اتنی زیادہ تھی کہ لانچ پیڈ پر موجود سیمنٹ یا کانکریٹ پگل گیا تھا اور اس حادثے کے بعد سے پھر یورپین اسپیس ایجنسی کو اپنے راکٹ لانچ پیڈ یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے راکٹ اڑتا ہے وہاں تین لاکھ گیلن پانی گرانا پڑا تاکہ وہ راکٹ کی آواز سے پیدا ہونے والی انرجی کو جذب کر لے ورنہ راکٹ کی اتنی تیز طاقتور آواز سے لانچ پیڈ اور اس راکٹ پر لگا سیٹلائٹ دونوں ڈیمیج ہو جاتے لیکن بعد میں اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے اس اسپیس ایجنسی نے ہالینڈ میں ایک بہت اونچی آواز پیدا کرنے والا ایک سپیکر ڈیزائن کیا 
इसे अकूस्टिक ओरिफाइसिस कहते हैं इसके डिजाइन करने का मकसद ये टेस्ट करना था कि हमारे सेटेलाइट्स आखिर कहां तक आवाज की ताकत को बर्दाश्त कर सकेंगे और स्पीकर के मुतालिक मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप इस स्पीकर के सामने खड़े हों और इस स्पीकर को ऑन कर दिया जाए तो आप पे कानों से खून फवारों की तरह निकलेगा दूसरी मिसाल सुनकर शायद आपको थोड़ी सी हैरानी हो क्योंकि एक रॉकेट से भी ज्यादा ऊंची आवाज दरअसल एक जानदार की होती है द ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर जिसकी आवाज भी सबसे ऊंची है और ये 180 डेसिबल्स तक जा सकती है इनफैक्ट ये इस कदर ऊंची आवाज है कि अगर वेल मछली अपनी पूरी ताकत से आवाज निकाले तो इसकी आवाज इस्लामाबाद से लेकर कराची तक सुनी जाएगी और ये इस कदर ताकतवर आवाज होगी कि उस वक्त अगर आप वेल मछली के पास मौजूद हो तो इस आवाज से आपके जिसम में इतनी वाइब्रेशन पैदा होगी कि आपका जिसम हीट अप पहुंच जाएगा यानी कि आपका जिसम गर्म हो जाएगा तीसरी मिसाल दरअसल एक नेशनल फिनोमिना की है एक कुदरती हादसा 1883 में इंडोनेशिया में एक आतिश फिशा फटा था और आज भी आप में से बहुत से लोग क्रैकत हुआ नामी इस बदनाम पहाड़ को जानते ही होंगे इस आतिश फिशा के पटने की आवाज इस कदर शदीद थी कि इसके धमाके से पैदा होने वाली साउंड वेव्स ने चार मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था यह आवाज इस कदर ताकतवर थी कि उस वक्त डच ईस्ट इंडीज कंपनी की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक गांव तो आवाज के उन तक पहुंचने से पहले सिर्फ उसकी शॉक वेव से ही तबाह हो गए थे और चौथी मिसाल वो है जिसके मुतालिक वर्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता कि वो किस चीज से निकली थी नाइनटीन साइबेरिया उस वक्त हमारी तारीख की सबसे ऊंची आवाज पैदा होने वाला एक इवेंट हुआ था सुबह सात बजे साइबेरिया के दूर दराज के जंगलों में एक ऐसी धमाकेदार आवाज आई कि इसने 2200 यानी कि 2200 मील तक के रेडियस में मौजूद दरख्तों को गिरा कर जमीन के साथ फ्लैट कर दिया था और आज की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये आवाज किसी सूरत भी तीन डेसीबल से कम नहीं थी मैं चाहता हूँ कि इस वक्त साइबेरिया से खींची गई उन तस्वीर को आपके सामने रखूं जो टुंगस का इवेंट के जो इस इवेंट का नाम था उसके बाद खींची गई थी तो आपके जहन में सूर कमर की वो आयत खुल कर वाजे हो जाएगी कि कैसे उस आवाज ने उन्हें एक रोंदी हुई घास की तरह कर दिया होगा इस आवाज के एपिसेंटर से दो किलोमीटर दूर मौजूद एक एनी शाहिद एक आई विटनेस सिर्फ इतना ही बता सका था कि आसमान फट गया था और 10 मिनट बाद इतने जोर की आवाज आई कि हम जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए थे यह आवाज कहां से आई थी और किस चीज ने पैदा की थी आज तक इसकी असल वजह किसी को मालूम नहीं हो सकी बहुत सारी थ्यूरीज हैं बट नो बड़ी नोज आज भी इस वाक्य की केस फाइल में वजह के खाने में सिर्फ दो ही अल्फाज लिखे हुए हैं अनोन इवेंट आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि 200 सौ डेसीबल से ऊपर की आवाजें हमारे लिए सिर्फ मौत है लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है आवाज एक ऊंची आवाज से इंसान कैसे मर सकता है ये कानों के पर्दों का फटना तो समझ में आ जाता है लेकिन मौत कैसे वो ऐसे कि 200 सौ डेसीबल से ऊंची आवाज सबसे पहले आपके कानों के पर्दे फाड़ेगी और फिर ये आपके फेफड़ों में एम्बोलिज्म पैदा कर देगी यानी कि आपके फेफड़ों में हवा के बड़े बड़े बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे और हवा का ये प्रेशर ये दबाव इतना बढ़ जाएगा कि आपके फेफड़े फट जाएंगे लेकिन ये सब तो तब होगा ना कि अगर आप जिंदा हो क्योंकि इस कदर ताकतवर आवाज से खौफ के मारे पहले ही आपका हार्ट अटैक हो चुका होगा नुकसान पहुंचाने वाली आवाजों का हमेशा ऊंचे होना ही जरूरी नहीं है आपको याद है मैंने बताया था कि हम बीस हर्ट से नीचे की आवाजें यानी इंफ्रासोनिक आवाजों को भी नहीं सुन सकते लेकिन क्या होगा अगर हम इंफ्रासोनिक आवाजों की जद में आ जाएं? अगर इन इंफ्रासोनिक आवाजों को आपके जिसम पर फोकस करके छोड़ा जाए तो सबसे पहले आपकी आंखों के डेले वाइब्रेट करना शुरू होंगे फिर आपके जिसम में दर्द की तेज लहरें दौड़ेंगी और आप फौरन उल्टियां करने लग जाएंगे इनफैक्ट आपने आजकल सुना होगा कि बहुत से मालिक साउंड वेपन पर काम कर रहे हैं वो लोग दरअसल इन्हीं 20 हर्ट से कम की फ्रीक्वेंसी वाले हथियार बनाने की ही कोशिशों में है कि जिसे वो सोनिक बुलेट्स कहते हैं और आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपको कुदरत की एक बहुत ही पुरस्कार सी आवाज़ के मुतालिक बताऊँ जिसके बारे में हमारा इल्म तकरीबन ज़ीरो है 
نہ ہی ہمارے پاس اس کے متعلق کوئی وزنی تھیوری ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اس پر اسرار آواز کی کوئی ایکسپلینیشن ہے ہم بس خاموشی سے اسے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ آواز آسمان سے ایک بوم کی صورت میں سنائی دیتی ہے اور اسے اسکائی کو ایکس کہتے ہیں یعنی کہ ایک آسمانی زلزلہ اس کے سورس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے آج تک یہ پوری دنیا کے علاقوں میں سنی جا چکی ہے تو پوری دنیا کے علاقوں سے اسکائی کو ایکس یعنی آسمانی زلزلے رپورٹ ہوئے ہیں اور آج تک ان سے کوئی بڑا جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن کبھی کبھار ان کی گرج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گھروں میں پڑے شیشے کے برتنوں کا ٹوٹ جانا ضرور رپورٹ ہوا ہے تک یہ عجیب و غریب اور پرسرار آواز انڈیا میں گنگا کے کنارے امریکہ میں فنگر لیک کے کنارے جاپان میں نارتھ سی انڈونیشیا میں سماٹرا اور جاوا یورپ میں ہالینڈ پھر برازیل میکسیکو یہاں تک کہ پوری دنیا میں سنائی دے چکی ہے دو ہزار بیس میں یہ چار مرتبہ سنی گئی تھی اور آخری دفعہ فیبرری 2021 میں انڈونیشیا میں سنائی دی تھی اس آواز کے متعلق کچھ تھیوریز موجود ہیں لیکن میں آپ کو صرف تین کے بارے میں بتاؤں گا ان تین میں سے پہلی تھیوری یہ ہے کہ ہمارا سورج سادہ زبان میں آگ سے بنا ہوا ایک ستارہ ہے اور اکثر ہمارے سورج سے آگ کی بڑی بڑی لپٹیں نکلتی ہیں جنہیں کورونل میس ایجیکشن کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی آگ کی یہ لپٹیں بہت ہی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں سورج کی سطح سے پونے چار کلو میٹر اوپر اٹھتی آگ کی ایک خسیلی لپٹ یہ لپٹ اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ یہ خلا میں بھی ایک شوق ویو پیدا کر دیتی ہے وہ شوق ویو بھی اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ ہماری دنیا تک پہنچ جاتی ہے اور یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب وہ شوق ویو ہماری دنیا کی حدود میں داخل ہوتی ہے تو فضا کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے یہ گرج اور سونک بوم پیدا کرتی ہے اور پھر یہ وہ سونک بوم ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں یہ عجیب و غریب سے اسکائی کو ایک سنائی دیتے ہیں دوسری تھیوری یہ ہے کہ جب آسمان سے آنے والے بڑے بڑے شہاب ساکے ہماری دنیا کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہماری فضا سے گزرتے ہیں یعنی ایک سیکنڈ میں اکہتر کلو میٹر اسپیڈ سے تو اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہماری فضا میں داخل ہونے پر وہ ایک اونچی آواز پیدا کرتے ہیں کہ جو پھر ہمیں اسکائی کوئکس کی صورت میں سنائی دیتی ہیں اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ ہمارے سمندروں کے اندر اور زمین کے نیچے بڑی بڑی غاریں موجود ہیں جب وہ غاریں کولیپس کرتی ہیں ڈھہ جاتی ہیں گر جاتی ہیں تب ہمیں یہ بھیانک سی آوازیں اسکائی کوئکس کی طرح سنائی دیتی ہیں یہ سب تھیوریز فی الوقت تک اندازے ہی ہیں سچ تو یہی ہے کہ ہمیں اسکائی کوئکس کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا وہ ہمارے لیے صرف ایک راز ہے بہرحال پھر ہجر والوں کا کیا ہوا صدیوں تک وادی ہجر کی تباہی کے بعد وہ جگہ اجڑی پڑی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چھ سو سال بعد وہاں ایک اور شہر آباد ہوا تھا جسے الولا کہتے ہیں لیکن پھر وہ بھی اٹھ جڑ گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ آج تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں بس سکا اس لیے اس شہر کو اب یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج یا آثار قدیمہ والوں نے اپنی تحویل میں لے لی ہے غزبۂ تبوک کے لیے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب کو وہاں کا پانی پینے سے بھی منع فرمایا تھا اور وہاں کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے روک دیا تھا یہاں تک کہ جب اصحاب نے بتایا کہ انہوں نے تو آٹا بھی گوند لیا ہے اور پانی کے برتن بھی بھر لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی اندھیل دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو اور پانی کے لیے وہ کنواں ڈھونڈو جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی 
اور اپنی ریسرچ کے دوران میں نے ایک حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے ہجر سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا اور سواری کو تیز کر لیا تھا یہاں تک کہ اس علاقے سے نکل گئے ارم والے اور ہجر والے یہ دونوں سسٹر نیشنز تھیں کزن اقوام تھیں میں نے آپ کو اس چیپٹر کے پہلے حصے میں ارم والوں کے متعلق بتایا کہ وہ خود بھی طاقتور ستونوں جیسے تھے وہ بناتے بھی اونچے اونچے علی شان ستون تھے اور پھر ان پر عذاب بھی ہوا کے بدترین ستونوں کی شکل میں ہی آیا تھا ستون در ستون در ستون در ستون لیکن ان کی اس کزن نیشن یعنی ہجر والوں کے متعلق کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی ان کی عورتوں نے بھی چیف کر نو سرداروں کو اونٹنی کے قتل پر اکسایا تھا ان سرداروں نے بھی چیخ کر کردار کو اونٹنی پر تلوار چلانے کا کہا تھا اس اونٹنی نے بھی مرنے سے پہلے ایک چیخ مار کر اپنے بیٹے کو بچے کو آگاہ کیا تھا اور پھر اس کے بچے نے بھی غائب ہونے سے پہلے صالح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر تین مرتبہ چیخ ماری تھی اور پھر تین دن بعد ہجر والوں پر بھی ایک ایسی چیخ آئی جس نے کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا چیخ در چیخ در چیخ در چیخ اور ان دونوں کزن نیشنز کے بعد ایک ایسی خاموشی کہ میرے ذہن میں سورہ مریم کی آخری آیت آ جاتی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر دیا کیا تمہیں ان کی آہٹ بھی آ رہی ہے کیا تمہیں ان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے 